இந்த வீடியோல எக்கனாமிக்ஸ் யூனிட் போர் அக்ரிகல்ச்சர் இன் தமிழ்நாட்டில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் யூசேஜ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது நில பயன்பாட்டு வகைகள் ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ்நாடை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா நிலத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லை ஸோ நம்ம நிலத்தை வந்துட்டு நிறைய விதத்தில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது அதர் ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கெல்லாமும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் வீடு கட்டி தங்கியிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி நீ ஃப்ளாட்டு ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் சில இடம் வந்துட்டு எம்டியாகவே விட்டு வச்சுருப்போம் ஓகேவா கல்டிவேஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் எம்டி லேண்டாக கூட இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விதத்தில் நம்ம அந்த நிலத்தை வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூஸ் பண்ணாமலும் இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு லேண்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுடைய டோட்டல் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் குரோர் தேர்ட்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹெக்டேர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஹெக்டேரில் சொல்கிறாங்க ஒன் குரோர் தேர்ட்டி லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹெக்டேர்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் லேண்டை மட்டும்தான் நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒன் குரோர் தேர்ட்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சொன்னோம் இல்லையா அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அக்ரிகல்ச்சருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹெக்டேர் தான் வந்துட்டு நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்டை வந்துட்டு நம்ம நான் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் அல்லாத மற்ற விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சருக்காக வந்துட்டு நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹெக்டேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் அல்லாத மற்ற மற்ற தொழில்களுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நியர்லி இதே அளவுக்கே வந்துட்டு லேண்ட் வந்து நம்ம ஃபாரஸ்டாகவும் இருக்கு காடுகளாகவும் என்ன பண்ணுது இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அன்யூசபிள் லேண்ட்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தாத நிலம் வந்து டோட்டல் லேண்டில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கு யூஸ் பண்ணாத நிலமா இருக்கு அதுலேயும் வந்துட்டு டென் ஒன் டென்த் ஆஃப் லேண்ட் அதாவது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரன் லேண்ட்ஸா இருக்கு தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா ஃபேலோ லேண்ட்ஸா இருக்கு அப்ப அது என்னடா வித்தியாசம் பேரன் லேண்ட்ஸ்னா என்ன ஃபேலோ லேண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேரன் லேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அங்க கல்டிவேஷனே பண்ண முடியாது கல்டிவேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் எந்த ஒரு கிராப்பையுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அங்க கல்டிவேட் பண்ண முடியாது பயிரிட முடியாத நிலத்தை தான் பேரன் லேண்ட்னு சொல்றோம் இதே ஃபேலோ லேண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்கே கல்டிவேஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் கல்டிவேஷன் பண்ணாமல் அன்கல் அன்கல்டிவேட்டட் லேண்டாக வந்து அது இருக்குது அதை தான் வந்து ஃபேலோ லேண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபேலோ லேண்ட்ஸ் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக வந்துட்டு எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குது பேரன் லேண்ட் யூஸ் பண்ணாத லேண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபோர்த் அதாவது இந்த பேரன் லேண்டையும் ஃபேலோ லேண்டையும் சேர்த்து ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வரும் ஸோ நியர்லி வந்துட்டு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த லேண்ட் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரனாக தான் இருக்குது இந்த பேரன் லேண்டோட சைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி கிராசிங் லேண்ட் அண்டு கேஷ் கிராப்ஸ் ஓகேவா ஸோ கேஷ் கிராப்ஸு கேஷ் கிராப்ஸ்னா என்ன பணப்பயிர் ஸோ இது மாதிரியாக உள்ள லேண்டு கிராசிங் லேண்ட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரியான கேஷ் கிராப்ஸ்க்காகவும் எவ்வளோ லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு டேப்லெட் பண்ணி இதே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த என்டையர் பேராகிராஃபியும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்னு பார்க்குறப்ப தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வருது நான் அக்ரிகல்ச்சர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் செவன்டீன் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்க்கும் சேம் சைஸ் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் அன்யூசபிள் லேண்ட்ஸ்னு பார்க்குறப்ப ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பேரன் லேண்ட்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபேலோ லேண்ட்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் கிராசிங் லேண்ட்ஸ் அண்ட் கேஷ் கிராப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இந்த அளவுக்கு லேண்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பல விதங்களில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிராசிங் லேண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து மேய்ச்சல் நிலம் ஓகேவா ஸோ இதுக்காகலாம் வந்துட்டு நம்ம இத்தனை வகையில் வந்துட்டு லேண்டை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது தமிழ்நாட்டுடைய ஜியாகிரபிக
போதுமான அளவு நீர் மழை நீர் கிடைக்கணும் ஓகேவா சஃபிஷியன்ட் ரெயின்ஸ் கிடைச்சிது அப்படின்னா இந்த லேண்டோட சைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே ஷார்டேஜ் இன் ரெயின்ஃபால் இருந்தது அப்படின்னா இந்த லேண்ட் யூசேஜ் குறையும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கல்டிவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட்டருங்கிறது வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ ரெயின் வாட்டரை நம்பி வந்துட்டு கல்டிவேஷன் நடக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப ரெயின் வாட்டர் போதுமான அளவு கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து கல்டிவேஷன் வந்துட்டு நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இந்த லேண்டோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சப்போஸ் ரெயின்ஃபால் இல்லை ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு த்ரீ இயர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஏற்கனவே கல்டிவேட் பண்ணவங்களும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கல்டிவேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அந்த ரெயின்ஃபால் ஸ்டா ஷார்டேஜ் ஆகும்போது கல்டிவேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற லேண்டும் என்ன ஆகும் குறையும் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது வந்து ரெயின்ஃபால் இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு க லேண்டு குறையும் ரெயின்ஃபால் இல்லை நல்ல ரெயினு ரெயினாக இருக்குது மழை பொழியுது அப்படின்னா என்னாகும் இதனுடைய சைஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நீர் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆண்டுதோறும் வந்துட்டு இந்த லேண்டு வந்துட்டு சைஸ் யூஸ் பண்ணுற அந்த அளவு வந்துட்டு என்ன ஆகும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்து வந்துட்டு ஸோ ஒரு சில கிராப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன்ஸ் வந்துட்டு இந்த இயர்லியே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஏ இந்த பரப்பு அதாவது வந்துட்டு பயிர் செய்கிறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணுற பரப்பு வந்துட்டு எவ்ரி இயர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நைன் லேக் ஹெக்டேர் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரெயின்ஃபால் இருந்தது அப்படின்னா சிக்ஸ் லேக் ஹெக்டேருக்கு ரிடியூஸ் ஆகும் ஸோ வந்துட்டு இதை வந்து ஸ்டேபிளாக சொல்ல முடியாது எப்போ வந்து ரிலையபிள் வாட்டர் சோர்ஸ் அதாவது வாட்டர் சோர்ஸ் வந்து எப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அப்போ தான் நம்ம இந்த ஏரியாவும் ஸ்டேபிளாக சொல்ல முடியும் ஸோ வாட்டர் சோர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டேபிளாக இல்லை அப்படின்னா நிலையாக இல்லை ஸோ மழை அந்த வாட்டர் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது ஸ்டேபிளாகவும் இருக்காது மோராக இருக்கும் அல்லது லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா அது மாதிரி தான் வந்துட்டு எவ்ரி இயர் வந்துட்டு இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்காக யூஸ் பண்ணுற லேண்டோட சைஸ் வந்துட்டு என்னாகும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒட் ஒட்டு மொத்தமாக கல்டிவேட் பண்ண லேண்டில் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபுட் கிராப்ஸ்க்கு தான் ரிமைனிங் தான் வந்துட்டு நான் ஃபுட் கிராப்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ மற்றது அதாவது செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு உணவு பயிருக்காக மற்ற மற்றது தான் வந்துட்டு ரிமைனிங் பர்சன்டேஜ் தான் வந்துட்டு உணவற்ற ம பயிர்களுக்காக வந்துட்டு உணவற்ற பயிர்கள்னா இப்போ காட்டன் இருக்கு இல்லையா காட்டன் வந்து நமக்கு ஃபுட் கிராப்ஸ் கிடையாது இது மாதிரியான பிளான்ட்டையும் வந்துட்டு கல்டிவேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான பிளான்ஸ்க்காக வந்துட்டு ரிமைனிங் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஓகே ஸோ எனி டவுட் ஸோ நம்ம நிலத்தினுடைய பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் நிறைய விதத்தில் அக்ரிகல்ச்சருக்காக எத்தனை பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணோம் நான் அக்ரிகல்ச்சருக்காக எவ்வளோ யூஸ் பண்ணோம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா எவ்வளோ பேரன் லேண்ட் எவ்வளோ ஃபேலோ லேண்ட் எவ்வளோ கிராசிங் கிராசிங் அண்ட் கேஷ் கிராப்ஸ்க்காக எவ்வளோ லேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ கிளியராக எல்லாருமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க எனி டவுட் தேங்க்யூ